。好的，好，我是去玩一姐，记得按赞、留言、订阅哦。哦，哎呦，刚才妈是早上七点四十三分，七点半跳起来。哦，哎呦，哎呦，早上妈，野菜一小粒。嗯嗯，哎。咖喱面包跟草莓跟生菜放在一起。我们把好多的都吃了，还做了，哈哈，都没累。我们要发誓。对对对。我加菜五分钟。Oh my god！ You can catch the trains of eight to twelve. Ah, eight, uh, twenty. Eight twenty. Let's go. 哎，我们可以坐下一个，我觉得。或许我们可以得到。Oh my god！ 啊！我们现在等十二分的车。This is my roommate in host family. What's your name? Anita. She's from Germany. My hometown is Tulling. Tulling. South Germany. 现在的那个策略是，等下九分的车过了之后，我们就要去站在最前面。听说今天要考试，哎，那个蔡大跟我讲的。电视体验花几个点子，其实也还好。我们到了，现在八点五十九，上课的地方跟菜渣一样。其实他一开始推荐我的时候，我就查了一下，然后还查了其他很多的，最后还觉得这样好像真蛮好的，而且因为它的那个价钱跟时间感觉都比较刚好。然后我刚在车上默写完了片价，但我的评价没，不知道忘了差不多了。想吃麦当劳，今天听说有草莓之类的，好久没有这么早上学了。我们的教室看起来有些累啊，看起来很不像教室，看起来很像什么办公大楼，但感觉蛮新的，就是。Here， 八，我考完笔试。跟口语了，我觉得我可能有机会不用直接上那个绘画林。刚刚他那个口语大概问了五个问题，我大概只听得懂两三个问题。刚刚就是说学校的规定，然后我就空档的时候一直在背五十音，结果他没有让我们默写，他就直接听你一些搞乱。这是背景。九牛之力，用我仅存脑袋剩下的片甲片片片写完笔试之后，然后就去考考试。而且他们说你会吗？现在没分班，是分国籍，就是懂中文的人就是同一个，然后外国人全部在别的地方，然后再分班。有香港人，有中国人，然后也有台湾人。不知道结果什么时候会出来。蔡家说建议先把五十音都学好再来。就不要浪费时间学五十音，这样不会浪费钱。他说有两班，就是初级的话，就是如果你五十音你不会，他就会上课的时候带动；另外一个就是完全不会带动的样子。我发现也有别的 YouTube， 别的 YouTube。就是老师都知道我们是 YouTube， 就是资料表上面居然有让我们写说有没有 YouTube， 然后还有名字，这是一个显学的，是不是？问泡温泉超烦的一个豆浆。是自己的健康，都买了一个，里面有带的刀具，你要带大相机，我应该带不了大相机，因为我觉得压力太大。我讲中文他听得懂，如果我跟他搭讪的话，现在四十分，然后十二点十五还要去参加技术家庭说明会，这教室其实很舒服，这窗户真的超棒，我喜欢，是一个上课很舒服的地方，就蛮像，有点像大学。要先吃好的东西，再吃想吃的东西。我有一阵子才认真在吃鸡胸肉，然后控制饮食，所以我现在就觉得鸡肉好难吃。很久以前拍过一个
牛肉大胃王，所以我后来也不太喜欢吃东西肉，是一种职业伤害。但是好吃的肉还是会觉得好好吃哦，但是就仅限好吃的肉。台湾要不要去打香肠？你会吗？是。Are you YouTuber too? Yeah. Really? Oh. Are you come from Hong Hong Kong? Yes, I'm Hong Kong. I'm come from Taiwan. Taiwan. Oh, Chinese can. Oh, I've done it for a long time. I've done it for about six years. Related to the business. Oh, I haven't done it yet. Now I have only two thousand followers. Oh, I found a partner. I'm happy. And Chinese is all Chinese. Hello, I'm Francis. All the content is used by Hong Kong. 在这里的时候，哦，因为我觉得戴那个好累哦，而且压力很大。嗯啊，因为很多人看到，<笑><笑>我都不管了。<笑>很厉害，我都只，我现在已经放弃，我只是高富了打点一下。那、哦、是吗？你要自己吗？好，谢谢。全打。你上来。对对对对。Hello。你好。我不得朋友。对对对。日文感觉超好。慢写的，是有的假的写。我们习惯就是、啊、什么都写写进去，机会是对的嘛？<笑>你乱写都可以啊。我活得太没有竞争力。<笑>我以为留的比较久是厉害的。是啊，我们的答案全是错的。啊，是啊。脑子里面有什么乱七八糟？对对对，大家。太好了，交到朋友。那、啊、我刚肌肉全部放到我的羊毛外套，这个是那个刘文克劳。环环球影城，它是百分之百羊毛，超级暖气。现在日本十六度，穿这个就可以。来，回到我住宿的附近，然后我刚想要去买，就是羊毛的洗衣精。我家附近的超市是没有在卖，我刚刚直接问店员。布鲁森塔库森扎阿里马斯卡，然后他就说那边没有，但他很亲切的跟我说，另外一个地方有。可卡拉，我来卖。羊毛洗洁精，哇，真的有哎、欸，感觉。我也想来找找看那个，我我来之后鼻子都有点干，然后会有血块，就很多观众推荐我可以买凡士林。那个 Tiffany 有跟我说一个干燥剂可以挤进去的，专门的，我找找看。满满的日文，超难的，根本就是没解码过复的字。我要找这个，乌鲁，乌鲁，乌鲁，乌鲁。好多消臭、哦，日本人真的好在意味道。乌鲁多哥的是吧？乌鲁阿里马斯卡。嗯，乌鲁马乌鲁马哥自己的本名是那个。啊，大丈夫ですか？直接问路人。错，这两个应该可以，都蛮大的呀。还是问后妈好了。我突然找到了洗鼻子干的一刀子。
，对对对对对，越过越大，然后再。正式上课的第一天结束了，我觉得很棒哎、欸。其实老师上课的还蛮清楚的，然后他也愿意用一点英文解释，班的人也蛮亲切，很多法国人，然后也有美国人，还有印度人，台湾人也蛮多的，这还有四个吧，有好几个不不同 type 的帅哥，还蛮开心的。这大家就是有问题就直接举手问，这个上课的。互动感，我觉得在亚洲比较少见，但是听说在蔡家那边大家就比较害羞。刚刚还写了作业跟复习一下，觉得是一个很兴奋的过程，也是很有动力的在学习的感觉。那我的室友那个阿妮塔，就是老师完全不讲一点英文，所以他就有点疑惑。那毕竟大家都初学者，如果全部都讲日文，可能就听不懂日文的意思。哎、啊，就是不会日文，所以才来学日文的嘛。所以如果都。不用别的语言解释的话，本来就不懂日文的话，要怎么懂日文呢？我的绕口令，今天是四月十号嘛，台湾的连假的倒数一两天，我这个连假有一支连发 IG 的 short， 呢第一支的游学影片也发了，我觉得我好棒的，就是我可以一边上课，边把我的工作好好的。继续执行，身体蛮累的，但是我的脑袋不累，不会有特别压力，也因为有个青梅后勤，就是可以配合的蛮好的。在我目前觉得来的蛮值得的，而且寄住寄宿家庭真的蛮不错，有问题就直接问日本人，蛮开心的，而且还有同伴，可能一起上下学。还有日本的妈妈就觉得挺棒的。如果我一开始就直接去住宿，我肯定会超级寂寞。我觉得我做的这个决定蛮好，给大家看，我今天还买了一个定期车票，就大概是这样，上面就是写从哪一站可以坐到哪一站，中间从哪边转可以用一个月，还有写我的名字哎，然后还有写我的岁数，不知道什么意思，就是你在买的时候是需要打进去的，因为我我只有三个月嘛，所以我没有留学成绩，就我反光前就九十天内要回去，所以我是不能买学生的通勤票，一般的通勤票固定来回的站。点的话就可以买，然后这样就有八折哎。如果我直接用税卡币，大概这个月就要五千块台币。但如果我用这个的话，就要四千块。你像就是进入日本的社会的感觉。昨天开学第一天都在考试嘛，今天算第一天正式上课。以上就是我开学的第一二天。如果还想看什么游学记录的话，欢迎留言跟我说。我是旅行外资，人生的旅行，拜拜。